இதாங்க நீங்க தங்கிறதுக்காக ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கேடா கேம்பா இங்க காட்டு மிருகங்கள் வருமா ஏண்டே அதான் நாம வந்திருக்கோமே அப்புறம் என்ன வருமானி கேள்வி மெட்ராஸ் மதுரை கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி நகரங்கள்ல ஆதிவாசிகள் இருக்க கூடாதா நாம ஹோட்டல்ல ஜம்முனு தங்கிக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணலாமே ஏய் நாம என்ன பிக்னிக்கா வந்திருக்கோம் ஆதிவாசிகளோட பழக்க வழக்கங்களை சடி பண்ண வந்திருக்கோம் இங்க கொஞ்சம் வசதி குறைவுகள் இருக்க தான் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கே இப்படி அழுத்துக்கிறீங்களே காலம் எல்லாம் அவங்க எந்த வசதியும் இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களே அதை நினைச்சு பாத்தீங்களா நாளைக்கு என்ன பிறகு ரம்மி நீங்க அஞ்சு அஞ்சு பேர் ஒரு குழுவா சேருங்க ஆதிவாசிகளை சந்திச்சு அவங்க பழக்க வழக்கம் வருமானம் சமுதாய நிலைமை இதையெல்லாம் பற்றி கேடுங்க அவங்களோட சரிசமமா பழகி புள்ளி விவரங்களை சேகரிக்கணும்
உன் பேர் என்ன எங்கம்மா நீ ஆதிவாசியா ஆமாங்க இந்த மரல இருக்கிறவங்க உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா உன் புருஷ பேர என்னது மண்ணாங்கட்டிய காட்டுறா ஒரு பேரு மண்ணாங்கட்டியா ஆமா ஏன் அங்க நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க பாக்கலாம் விட்டு வந்தேங்க ஓ அப்படியா உள்ளவா அப்படியா <laughs> 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 என்னிக்கிற <laughs> 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 இதுக்கு தானே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க வாங்க எங்க வாங்க என் கூட கொஞ்சம் இரு வர அதோ பாருங்க அந்த பொதுரு பக்கத்துல போங்க பக்கத்துல தண்ணியும் கிடக்குது இங்க யாரும் வராம நான் காவல் பாத்துக்கிறேன் வாங்க போலாம் கீழே கல்லு பாத்துவா புரியாது <laughs> <laughs> வந்து <laughs> 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 பாட்டு பாட தெரியுமா எனக்கு பாட்டெல்லாம் தெரியாதுங்க ஏதாவது உனக்கு தெரிஞ்ச பாட்டை பாட ஐயா இந்த நாட்டானுங்க பாட்டு தானே ஏதோ கொஞ்சம் தெரியும் அதான் பாட கேட்போம்
நாங்க ரெடி மிஸ் வேலை ஆரம்பிக்கலாம் என்ன வேலைங்க நாங்க உங்க ஜனங்களை பத்தி விசாரிச்சு குறிப்பிடுக்க வந்திருக்கோம் அதை வச்சுட்டு என்னங்க செய்வீங்க உங்க நிலைமை உயர ஏதாவது வழி செய்வோம் அப்போ எங்களுக்கு தான் தலைவர் ஒருத்தர் இருக்காரு நாட்டா அவரை போய் பாருங்க அவர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவா சொல்வாருங்க मंत्रे वाला அதுக்கு 10 ரூபாய் கொடுத்தார் நாங்க ரூபாய் வாங்கிட்டு சுதந்திரம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீ சொல்லிட்ட அட பாவமே அம்மா நீங்க எலெக்ஷன்ல ஓட்டு போடுவீங்களா ஓ லாரியில கூட்டிட்டு போவாங்க கான்ட்ராக்டரி என்ன படத்துல முத்திரை குத்த சொல்றாரோ அதுல நாங்க கூத்திடுவோம் உங்க நலவாழ்வுக்காக கவர்மெண்ட்ல சில திட்டங்கள் போட்டுட்டங்களே அதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் அது எங்க நல்வாழ்வுக்காக இல்ல அதிகாரிங்க நல்வாழ்வுக்காக என்ன இப்படி சொல்றீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஆடு வாங்கி தர போறங்களா ஆமா இவங்க ஆடு வாங்கி கிழிச்சானுமா அதுல ரெண்டு தாஜில் தார் வீட்டுக்கு போயிரோ ரெண்டு ரவுனி அஞ்சு பட்டர் வீட்டுக்கு போயிரோ இந்த கம்பெனிட்டி வர்க்க ரெண்டு ஓடிட்டு போயிரோமா எங்களுக்கு வர்றப்ப ஒரு ஆட்டு கால் வரும் अधिकमा <laughs> उमोचनिक मनुष्य அதனால நாங்க பசியோட தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இத உங்களால தடுத்து நிறுத்த முடியாதா முடியாதுங்க வேலை கிடைக்காது நிலம் பரிமுதல் ஆயிடும் பொய் கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளிடுவாங்க பொய் கேஸா ஆமா சந்தன கட்டைய திருடிட்டு அப்புறம் பொய் கேஸ் போடுவாங்க இல்லனா நஸ்தலிட்டு கிடக்கு நாங்க ஆதரவு கொடுத்தோம்னா கேஸ் போடுவாங்க இந்த மாதிரி விசாரணை இல்லாம ரொம்ப பேர் ஜெயில்ல இருக்காங்க मेलिकारे 
ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் கோழி வாங்கிட்டு வர சொன்னார் எதுக்குங்க உன் வீட்டு கோழி அதிகாரிக்கு முன்னாடி டான்ஸ் ஆடணும் என் வீட்டு கோழி டான்ஸ் ஆடாதுங்கள யாரா சுத்தம் அறிவு கட்டவனா இருக்க அதிகாரிக்கு பிரியாணி ஆக்கி போடணும் அதுக்கு நாங்க தான் கிடைச்சுமா உங்க அதிகாரிக்கு விருந்து வைக்கணும்னா கடையில கோழி வாங்கி பிரியாணி ஆக்கி போடுங்கள இப்படி ஊர் அடிச்சு சம்பாதிக்கிறீங்களே கொட்ட புள்ள ரொம்ப அதிகம் பேசுற நல்லா இல்ல ஐயா 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 கோழியை குடுத்துருப்பாங்க ஐயா 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 கோழியை குடுத்துருப்பாங்க கோழி விட்டு போயா ஏலா ராசு போயலாம் உங்க எல்லாரையும் தோச்சு போடுவேன் வரங்க ஹோட்டலிய குடிக்க முடியாது இந்த மரத்தலக்கு வரங்க ஏல 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 ராசு போயல சும்மா இருடா அவங்க வாங்கி கொடுத்த கோழி ஒன்னு ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டு போட்டுமே என்ன குறஞ்சிர போகுது ஐயா நீங்க போங்க இல்ல நாட்டரியா நீங்களே இப்படி சொல்றீங்களே இருக்கட்டும்மா அவங்க அண்டி போளஞ்சறோம் அவங்களே பகட்டிட்டா எப்படி இவர் ஒருத்தர் போதும் நீங்கள்லாம் இப்படி இருக்கிற வரைக்கும் இதுதான் நடக்கும் நீங்கெல்லாம் <laughs> 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 எனக்குறிய <laughs> 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 ஏனத்துல கஞ்சிய காணும் இந்த நீ கொஞ்சம் குடி வேணா அட குடிங்கற அட வேணாங்கற அட இந்த வேணா அட குடிங்கற அட விடுங்கற ஆ கஞ்சி குடிக்காம நான் விட மாட்டேன் ஐயோ இம்சை படுத்தாதங்கற நீ கஞ்சி குடிச்சா தான் ஆச்சு கஞ்சி நல்லா இருக்குல உன் கையால ஊட்டி விட்டா நல்லா தான இருக்கும் ஊட்டி விடுறத ஒரு புள்ளைய குடுக்க மாட்டேங்கறيه குடுப்பா உள்ள வரலாமா வாங்கமா வாங்கமா உட்காருங்க 
பாத்தியா டீ சாப்பிடுங்க ஏன்பா இன்னைக்கு தானே அனாமிக்கா ஊர்ல இருந்து வரணும் ஆமையா இன்னும் காணுமே பத்து நாள் அவ இல்லாதது வீடே என்னவோ போல இருக்கு என்ன இந்த ட்ரிப் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா என் வாழ்க்கையில பல புதிய மனிதர்கள் பல புதிய அனுபவங்கள் அப்படி என்னமா புதிய அனுபவம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வந்ததையே அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்ட மக்களை நான் பார்த்தேன்பா ஆமா முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் என்ன முன்னேறிட போறாங்களாக்கும் அந்த ஆதிவாசிகளுக்கு படிப்பு இல்ல சோறு இல்ல அடிமைகளை விட கேவலமா நடத்தப்படுறாங்க நாகரிக அடைஞ்ச நம்ம மத்தியில இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது நமக்கு அவமானமா இல்லையா எனக்கு அவமானமா இல்ல உங்க வாழ்க்கையில தேனும் பாலும் ஓடும் வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட நான் ஓட்டு வாங்க அவங்க நிலைமை நினைச்சு பார்க்கும் போது ஏதோ குற்றம் செஞ்சுட்டாரு ஒரு ஃபீலிங் நம்மளால ஃபீல் பண்ண தாமா முடியும் வேற என்ன செய்ய முடியும் என்னால செய்ய முடியும் நினைக்கிறேன் அந்த ஆதிவாசி பெண்கள் பத்தியும் அவங்க அடிமைத்தனத்தை பத்தியும் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் ஆதிவாசி பெண்களை விட நகரவாசி பெண்கள் ரொம்ப சுதந்திரமா இருக்கிறதா நினைப்போ இல்ல பின்ன நகரத்துல பல கணவன்மார்கள் ஆதிவாசி கணவன்மார்களாகத்தான் இருக்காங்க மூணாவது வீட்டு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ராஜாங்கம் தண்ணிய போட்டுட்டு வந்து அவன் பொண்டாட்டி அடிக்கிற அடி வலையப்பட்டி தவுல் மாதிரி நாலு தெருவுக்கு கேக்குது சந்தோஷப்பட்டு <laughs> 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 உங்க சொந்த ஊரு உத்தம பாளையம்னு இல்லாம லால் முடினு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்க அப்ப எல்லாரும் இவனை எல்கேஜின்னு கூப்பிடுவாங்க அதுக்கு யூகேஜி பெட்டர் இல்லையா பெய்யில நிறுத்தி வச்சுதான் பேச போறீங்களா உள்ள கூப்பிட மாட்டீங்களா வாங்க வாங்க வாமா பாருங்க என்னடா என்ன விஷயம் ஏன் விஷயம் ஒண்ணும் இல்லடா அனாமிக்கா தான் உன்ன பாக்கணும்னு சொன்னா கூட்டிட்டு வந்தேன் என்னமா என்னதிங் சீரியஸ் மோஸ்ட் சீரியஸ் கலாச்சாரம் <laughs> 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 முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால வந்த சுதந்திரமே என்னன்னு தெரியாம வாழ்ந்துட்டுமிகா இப்பதான் உனக்கு சமூக உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு ஆமா அதுக்காக என் மேல கோவப்படுறதுக்கு என்ன காரணம் அங்க நடக்கிற கொடுமை எல்லாம் ஏன் சார் உங்க பத்திரிகையில எழுதல அதை பத்தி எல்லாம் யாரும் எனக்கு எழுதி கொடுக்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் புறநானூறு சங்க காலம் அதை வச்சுக்கிட்டு நான் ஏதோ கதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப நீ சொன்னிய இதை பத்தி நீ எனக்கு எழுதி கொடு நான் போடுறேன் எழுதி தரேன் சார் பட் பயம் இல்லாம இதெல்லாம் உங்க பத்திரிகையில போடுவீங்களா பயமா எனக்கா ஒரு பெரிய ஏகாதிபத்திய விரக்தி அடிச்ச பேனாக்களம்மா இதெல்லாம் இப்படி யாராவது சூடா விஷயம் தரமாட்டாங்களா தவிச்சுட்டு இருக்கேன் 
வருமையும் <laughs> நடத்துறோம் <laughs> அவசியமான <laughs> 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 அதுக்கு கூட நாங்க சுதந்திர தினம் தண்ணிக்கு சமபந்தி போஜனை நடத்தணும் இவங்க ஹரிஜன்ஸ் இல்ல ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் நீங்க அத பத்தி கூட பேசலாம் உலகத்துல நடக்கிற எல்லா விஷயங்களை பத்தியும் நாங்க அனலைஸ் பண்றோம் சினிமா டிராமா டிவி நிறையாமே இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்ல பொழுதுபோக்குறோம் பொழுதுபோக்குறீங்களா ஐம் சாரி நான் வாழ்க்கையை சீரியஸ் அப்ரோச் பண்றேன் உங்க சங்கத்துக்கு என்னால வர முடியாது என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்க இங்க பொழுதுபோக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் எங்க சங்கத்துல நீங்க தொடர்பு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க அந்தஸ்து உயரும் என்னோட அந்தஸ்தா என்னோட சமூக அந்தஸ்தை உயர்த்திக்கணுங்கிற நேரம் வரும்போது நான் உங்க சங்கத்துக்கு வரேன் இப்ப போயிட்டு வரீங்களா போயிருந்தப்போ <laughs> 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 அவ எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டப்பா சரி அதுக்காக இப்படி ரேக வச்சு அனுப்பணுமா அவளுக்கு எழுத பிடிக்க தெரியாது அதனால இந்த மாதிரி ரேக வச்சு அனுப்பினா அவ சௌக்கியமா இருக்கான்னு அர்த்தம் எனக்கு ஒண்ணும் புரியலமா எனக்கு புரியுதுப்பா ஆயிரம் வார்த்தைகள் சொல்லாத விஷயத்த இந்த விரல் ரேக சொல்லுதுப்பா உண்மையான அன்ப இந்த லெட்டர் சுமந்து வந்திருக்கு அன்புள்ள கங்கம்மா உன் கடிதம் கிடைத்தது அதை பார்த்ததும் உன்னையே பார்ப்பது போல் அளவில்லாத சந்தோஷம் ஏற்பட்டது நான் விரைவில் உன்னை சந்திக்கிறேன் என் பரீட்சை முடிந்ததும் நான் அங்குதான் வரப்போகிறேன் ஜவந்தி மலையை விட்டு வந்ததிலிருந்து உன் நினைவாகவே இருக்கிறேன் காண்ட்ராக்டாரம் பின்னால் பலியாடு போல போன உன் எதிர்வீட்டு பெண்ணையும் என்னால் மறக்க முடியவில்லை
நான் படித்த படிப்பு வீணாகாமல் உங்களுக்கெல்லாம் என்னால் உதவ முடிந்தால் அதுவே எனக்கு வெற்றி ராசுவை விசாரித்ததாக சொல்லவும் மற்ற விஷயங்களை நேரில் சந்தித்து பேசுவோம் இப்படிக்கு அனாமிக்கா அந்த பிள்ளைக்கு தான் எவ்வளவு நல்ல மனசு தங்கச்சி நெசமாவே அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் பார்த்து மனச கலங்கிடுச்சு அதனாலதான் இங்கேயே வர எழுதிருக்கு வரட்டுன அது நம்ம கூட தான் இருக்க போகுது அது மூலியமாவது நம்ம கஷ்டம் விடிட்டுமே இப்போ இந்த பார்ட்டி எதுக்காக அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மிஸ் அனாமிகா எம்ஏல பஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணி இருக்கிறதோடு கோல்டு மெடலும் வாங்கியிருக்காங்க அவங்கள பாராட்டத்தான் இந்த பார்ட்டி பொதுவா இப்படிப்பட்ட பார்ட்டிகள்ல விஸ்கி பிராண்டியை வச்சுதான் சியர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கோ நம்முடைய முக்கிய விருந்தாளிக்கோ விஸ்கி பிராண்டி பழக்கம் இல்லைங்கிறதுனால அருமையான மிளகு ரசம் வச்சிருக்கேன் அதை வச்சு சியர்ஸ் சொல்ல போறோம் அனாமிக்காவ பாராட்டி ரெண்டு வாட்ட பேசணும் எனக்கு அதுக்கு அனுமதி வேணும் மிளகு ரசம் தானே சாப்பிட்டீங்க அதுக்கே இவ்வளவு அப்படியா நீங்க தாராளமா பாராட்டி பேசலாம் லாங் லிவ் அனாமிக்கா உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு குட் நியூஸ் அனாமிகா மாதிரி ஒரு புத்தி கொடுமை உள்ள பொண்ணு எங்க கம்பெனிக்கு தேவை அதனால அனாமிகாவ எங்க கம்பெனியில உயர்ந்த பதவியில அப்பாயின் பண்ண போறேன் அனாமிகா கங்கிராச்சுலேஷன் சர்பிரைஸ் படிப்படியா வசந்து எங்க கம்பெனியில நம்ம ரோல் நிலைமைக்கு நீ வரலாம் சாரி சார் இந்த பதவி என்னால ஏத்துக்கொள்ள முடியாது அனாமிகா இல்ல எப்படி சொல்லிட்டாங்க அனாமிகா என்ன சொல்ற அனாமிகா இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் நான் மறுக்கல என் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கைக்கு நன்றி செலுத்துறேன் ஆனா என் கையில ஒரு விலங்க மாட்டிக்கிட்டு என்னை சுத்தி ஒரு கோட்டையை எழுப்ப நான் விரும்பல கையில விலங்க எப்படி சொல்ற ஆமா சார் என்னோட மனநிலைக்கு இப்படிப்பட்ட பதவிகளை நான் கைவிலங்கா தான் நினைக்கிறேன் ஒரு கம்பெனியில எக்ஸிகூட்டிவா இருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த கம்பெனிக்கு பணம் சேர்க்கறதே குறிக்கோள வச்சுட்டு என்னால இருக்க முடியாது அனாமிகா எஸ் நான் படிச்ச படிப்பு வீணாகாம இந்த சமுதாயத்துக்கு என்னால ஏதாவது செய்ய முடியும்னா அதுவே எனக்கு போதும் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாதம் மிஸ்டர் விமல் ஏன் முடிவை முட்டாள்தனம்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு ரைட் கிடையாது என்ன வயசுல இது மாதிரி பேசுறது முட்டாள்தனம் தான் நான் சொல்றேன் இந்த பதவியை நீ ஏத்துக்கணும் நான் சொல்றேன் இந்த பதவியை ஏத்துக்கணும் ஹூ ஐ யூ அனங்கா ஐம் சாரி கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே உங்க குரல் அதிகாரமா தொனிக்குத நான் உங்க அடிமை இல்ல நீங்க என்னை கட்டுப்படுத்த முடியாது அனாமிகா வார்த்தையை கொட்டாத இதனுடைய முடிவு வேற விதமா இருக்கும் நாலு பேருக்கு முன்னால முட்டாள்தனம்னு வார்த்தையை கொட்டினது நீங்க தான் பெண்கள் அதிகாரம் செலுத்த நினைக்கிற சர்வசாதாரண ஆண் நீங்க அனாமிகா என்னம்மா இது காம் யுவர் செல் அடாடா என்ன இது ஹாப்பி அகேஷன் இதுல போய் உட்காருங்க எல்லாரும் சாப்பிடுங்க ஒரு நல்ல வேலை ஒன்ன தேடி வந்தது ஆனா அதை வேண்டாம்னு மறுத்துட்டேன் உன் மனசுல எதிர்காலத்தை பத்தி நீ என்ன திட்டம் வச்சிருக்கேங்கிறத தாராளமா என்கிட்ட சொல்லலாமா நான் ஜவந்தி மலைக்கு போய் அங்க இருக்கிற மக்களோட வாழ்ந்து அவங்க நிலைமைய சீர்திருத்தம் செய்ய முடியுமான்னு பாக்க போறேன்ப்பா அங்கேயே வாழ அனாமிகா இது ஒரு துணிச்சலான முடிவு உன்னுடைய எண்ணங்களுக்கு எப்பவுமே நான் மறுப்பு சொன்னதில்லை ஆனா இந்த விஷயத்துல ஒரு தரத்துக்கு ரெண்டு தரம் நல்ல யோஜனை பண்ணி பாருமா எனக்கு <laughs> 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 புருஷனோட நாலு சவத்துக்குள்ள 
ஐயோ அதை என்னால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல அதுதான் வாழ்க்கைன்னு நான் என்னைக்கும் சொல்ல மாட்டேன் அடிமட்டத்தில் கிடக்கிற சாதாரண மக்களுக்கு ஒன்று போல படித்தவங்களால தான் விழிப்புணர்ச்சி வரணும் ஆனால் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நடத்துறது சுலபமான விஷயம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமானது கஷ்டங்கள் எதிர்ப்புகளும் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அதை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய துணிச்சல் எனக்கு இருக்கு அனாமிகா மனுஷன் ஒரு தரம் தான் வாழ முடியும் அந்த ஒரு தரமும் தனக்காக வாழாம மற்றவங்களுக்காக வாழணும்னு நீ நினைக்கிற பாரு உனக்கு வாழ்க்கையில தோல்வியே வராது வெற்றி நிச்சயம் உன்னை தேடி வரும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் வணக்கம் <laughs> 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 அப்பா இவர் தான் ஆதிவாசிகளோட தலைவர் இது எங்க அப்பா என்னோட்டையும் பென்சில் குச்சியும் வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன தொழில் எவ்வளவு சம்பளம் அப்படின்னு கேட்டு ஏதோ கிரிக்கிட்டு போயிருவாங்க நீங்க திரும்பி வந்திருக்கீங்க நாங்க இங்கே தங்க போறோம் இங்கே தங்கல உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா இந்த மலக்காட்டுல என்ன இருக்கு அதான் நீங்க இருக்கீங்களா ஐயா சாராயம் கல்லு எதுவும் குடிப்பீங்களா இதுவரைக்கும் குடிச்சதில்ல மீதி காலத்தையும் இது இல்லாமலேயே இருந்துள்ளான்னு பாக்குறேன் நீங்க பிறந்து என்ன லாபம் தப்புதான் இந்த மாதிரி நீ ஒரு கேள்வி கேட்பேன்னு நான் பிறக்கும் போதே எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா பிறந்திருக்க மாட்டேன் ஆமா அதிகாரிங்க <laughs> 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 என்னமாட்டாரு <laughs> 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 அடிவாரத்துல வந்து கேம் போட்டிருக்காரு அவருக்கு ஆடு அடிச்சு விருந்து வைக்கணும் சின்ன ஆபீசர் அடிச்சு பெரிய ஆபீசருக்கு விருந்து வைங்களாபீசருக்கு ஆடு கொடுத்தா அவர் நல்லது செய்வாரு மலைஜாதி ஜனங்களுக்கு லட்ச லட்சமா செலவு பண்ணி வசதி பண்ணி கொடுப்பாருச்சாத ஆடு ஒரு பரிவாரம் தான் மிச்சம் வேற ஒன்னே காணும் மாவட்டாங்க <laughs> 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 அதிகாரிங்களா <laughs> 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 
டைவல் வெல்ஃபேர் பர்கி டி டிபார்ட்மெண்ட் என்னது சொல்லுங்க ஐயா அது வேற ஒண்ணும் இல்ல மேடம் டைவல் வெல்ஃபேர் டெவலப்மென்ட் அவ்வளவு அழகா சொல்றார் இவர் அதே தாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் ஆடு குடுக்குற போத தேவப்பட்ட ஆபீசர்களுக்கு ஒரு ஆடு குடுக்கணும்ங்கிறது பழக்கமுங்க அப்படினா இந்த மாதிரி அடிக்கடி வந்து ஆடு வாங்கி போவீங்களா ஐயா நான் ஆடு வாங்குறது இல்லங்க அப்பப்போ வந்து கோழி தான் வாங்கிட்டு போறே ஐயோ இல்லங்க ஆடு கோழி மாடு எல்லாத்தையுமே பத்திட்டு போயிடுறாங்க படு பாவி பாயிருங்க ஐயோ போய் சொல்றானுங்க மேடம் நான் அப்படி எல்லாம் இல்ல வாய் உளறி நான் வரல மேடம் அம்மா என்கிட்ட இருந்ததே ஒரு ஆடு அதையும் பத்திட்டு போயிட்டா என்ன பண்றதுன்னு பயந்துகிட்டு இருந்த அம்மா நீங்க நல்லா இருக்கணும் என்ன பாத்து எழுந்து முதல்ல எழுந்து என்னம்மா இது இதுதான்ப்பா இங்க உள்ள நிலைமை தங்கம்மா வீட்டுல என்ன போல இருக்க வாமா யாரையாவது விசாரிச்சு பாப்போம் அம்மா மாமா கங்கம்மா வீட்டுல இல்ல எங்க போயிருக்கா உனக்கு விஷயமே தெரியாதா அது செத்து போய் ரெண்டு நாள் ஆச்சே காட்டுக்குள்ள எந்த பாம்பு கடிச்சதோ செத்து போச்சு ஏமா மண்ணாங்கட்டி இப்ப எங்க போயிருக்கான் அவன் ரெண்டு நாளா சோறு தண்ணி இல்லாம இடுகாட்டுல அழுதுகிட்டு இருக்கான்
வாய்க்குள்ளாங்க <laughs> அஞ்சு நாளைக்கு முன்னால கங்கம்மாங்கிற ஆதிவாசி பெண்ண இந்த பங்களாவில் எவனோ கெடுத்துட்டான் அதனால அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு செத்துட்டான் தங்கினவன் யாருன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் சத்தியமா சொல்றேன் இங்க யாருமே வந்து தங்கலீங்க யாருமே தங்கலையா அனாமிக்கா இப்ப விஷயம் புரிஞ்சு போச்சு இந்த கோவிந்தசாமி பைய தான் அந்த பொண்ணை கெடுத்திருக்கான் அது நான் இன்னைக்கு நான் பார்க்கவே இல்லை என்ன சும்மா விட மாட்டேன் நீ தான் என் பொஞ்சாதி கெடுத்துவேன் போங்க <laughs> 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 கோவிந்தாமிச்சு <laughs> 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 மலையப்பரு <laughs> மந்திரி மலையப்பர் மந்திரி மகனா என்ன விஷயம் எல்லாரும் இங்க கூடியிருக்கீங்க I'm Anamika. I see. Tell me. What's the problem? A rape case is coming to talk about a rape case. Rape? Yes. A tribal girl was raped and she's committed suicide. Oh. Please come in. Come on, come on! 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 
நீங்க நிமிந்து நின்னா நிச்சய நியாயம் கிடைக்கும் ஆட்சியில் இருக்கிறவங்களும் தவறு செய்யறதுக்கு பயப்படுவாங்க பத்திரிகைங்கிறது ஜனநாயக மாளிகையோட நாலு தூண்கள்ல ஒண்ணு இந்த அடிப்படையான தத்துவத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீங்க துணிச்சலோடு செயல்படணும்னு நானும் ஒரு பத்திரிகையாளர் முறையில உங்களை கேட்டுக்கிறேன் நானும் ஒரு மாஜி பத்திரிகையாளர் முறையில உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு சொல்ல ஆசைப்படுறேன் அந்த காலத்துல பத்திரிகைகள் எழுத நாங்கள்லாம் இப்படி பயப்பட்டது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் துப்பாக்கி வச்சிருந்த வெள்ளக்காரணியே பத்திரிகையில எழுதி ஓட ஓட விரட்டணும் அதனால இந்த உண்மைகளை பத்திரிகைகள் எழுத நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மக்களுக்கு இன்னைக்குள்ள கதிமோற்றம் பத்திரிகைகள் தான் அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நீங்கள்லாம் தைரியமா செயல்படணும்னு உங்களை நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்கோர்ஸ் பத்திரிகை நாங்கள் கண்டிப்பா எழுதுறோம் ஒரு பெரிய போராட்டத்தையே நடத்திடுறோம் நீங்கள்லாம் தைரியமா எழுதுனா ஒரு ஏழு பெண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்ல ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டத்துக்கே விடுதலை கிடைக்கும் நாசமா <laughs> போச்சடா <laughs> என்னைக்கோ வயசுக்கு இல்லாம சாக போறா இப்ப செத்தா என்ன அவர் சாகட்டும்டா ஆனா என் பதவிக்கே ஆபத்து வருங்கிற நிலைமையை உண்டாக்கிட்டேடா என்னப்பா இது இதுக்கு போய் இப்படி பதட்டப்படுறீங்க இத விட பெரிய டேஞ்சர்லாம் சமாளிச்சிருக்கீங்க இத சமாளிக்க உங்களுக்கு தெரியாது சமாளிச்சு தொலைக்கிறேன்டா எங்க மாதிரி பதவியில உள்ளவங்களுக்கு பிள்ளைகளே பிறக்க கூடாதுடா எங்களுக்கு ஆபத்தே உங்களால் தான் ஆனா ஒண்ணு உன்னை பாராட்டும்டா எந்த தப்பு பண்ணாலும் அப்பங்கிட்ட மூடி மறைக்கிறதே இல்ல அது ஒரு நல்ல குவாலிட்டி சரி போனா போகட்டும் இத வெளியே சொல்லிட்டு தெரியாத அதை எப்படி முடி மறைக்கணுமோ அப்படி நான் முடி மறைக்கிறேன் முதலமைச்சர் முறையில நான் கூட்ட சில விளக்கங்களை எதிர்பார்க்கிறேன் சொல்லுங்க காலையில பொற்காலம் பத்திரிகை படிச்சீங்களா அதை பத்தி என்ன சொல்றீங்க சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு இது வெறும் அவதூறு என் செல்வாக்கை குறைக்கிறதுக்காக எதிர்கட்சிக்காரங்க செய்யற பொய் பிரச்சாரம் அப்படியே இருக்கட்டும் நடந்து இருக்கிற குற்றம் கற்பழிப்பு இதுல உங்க மகம் பேரும் அடிபடுது அதனால உண்மையை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் எந்த உண்மை உங்களுக்கு தெரியணும் சம்பவம் நடந்த ஜவந்தி மல பங்களால உங்க மகன் தங்கினானா தங்கனா இதை பத்தி அவன் என்ன சொல்றான் நிச்சயமா அப்படித்தான் அப்போ அந்த வாட்ச்மேன் கோவிந்தசாமி கொல்லப்பட்ட விஷயம் அவனை கூட நானோ என் மகனோ தான் கொண்டுட்டோம் சொல்றீங்களா ஜவந்தி மலை உங்க தொகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடம் நடந்த சம்பவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த வாட்ச்மேன் ஒருத்தம் தான் ஐவிட்னஸ் அவன் உயிர் உடந்த ஆபத்துன்னு உங்க அட்கா உன தீத்து கட்டி இருக்கலாம் எல்லாமே வந்திருக்கலாம் சேஞ்சிருக்கலாம் முடிஞ்சிருக்கலாம் சொல்றீங்களே தவிர ஒன்னையும் உறுதியா சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே சரி அந்த பொண்ணைய மகன் தான் கற்பழிச்சான் அந்த வாட்ச்மேன எங்க ஆட்கள் தான் கொண்டாங்க இப்ப என்னன்றீங்க இத பாருங்க நம்ம கட்சிக்கோ மந்திரி சபைக்கோ கெட்ட பேர் வரக்கூடாது நீங்க குத்தத்தை ஒத்துக்கிட்டு உடனே ராஜினாமா செய்யணும் அப்படி செஞ்சா நம்ம கட்சிக்கும் அரசுக்கும் மக்கள் மத்தியில மதி போயிடும் இப்பதானே பாயிண்ட்டுக்கே வர்றீங்க சரி என்ன ராஜினாமா பண்ண சொல்லி வற்புறுத்தினா நான் ராஜினாமா செய்திருவேன் ஆனா என்ன நடக்கும் தெரியுமா என்னுடைய ஜாதிக்கார எம்எல்ஏ எங்க முப்பத்தஞ்சு பேர் கட்சியில் இருக்காங்க நாளைக்கு எதிர்கட்சி தலைவரை போய் சந்திப்போம் மந்திரிசபை மேல நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வர சொல்லுவோம் முப்பத்தஞ்சு எம்எல்ஏக்களை எதிர்த்து ஓட்டு போடுவோம் அப்புறம் உங்க மந்திரிசபை காலி என்ன மிரட்டுறீங்களா என்ன நீங்க என்னமோ பெரிய புத்த பகவான் மாதிரியும் நான் என்னமோ ராவண மாதிரி இல்ல பேசுறீங்க நல்ல அருமையான நஞ்சல் நிலத்துல ஐநூறு ஏக்கரை ஒன்னுத்துக்கு உதாவது நிலம்னு டிக்ளேர் பண்ணீங்க பிறகு அதே நிலத்தை அடிமட்ட விலைக்கு உங்க ரெண்டு மாப்பிள்ளைகளுக்கும் தள்ளி விட்டுட்டீங்களே அது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அது அந்த பொற்கால் ஆசிரியர் சொல்றதுக்கு எவ்வளவு நேரமாகும் என்ன மலையப்பர் ஓ விஷயம் இவ்வளவு நடந்து போச்சு ஏதோ யோஜனை சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டா என்னென்னமோ சொல்றீங்களே உக்காங்க உக்காந்து பேசு உக்கார் அப்படி யோசனை கேளுங்க சொல்றேன் அதை விட்டுட்டு ராஜினாமாங்கிறதெல்லாம் நல்லா இல்லையே சரி சரி இப்போ இது விஷயமா என்ன செய்யலாம் 
அப்போ ஒன்னு செய்யுங்க அடுத்து வர சட்டசபை கூட்டத்தில் ஜவந்தி மலை டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இருபது லட்ச ரூபா ஒதுக்குவோம் அதுக்கு முன்னால் அந்த பகுதிக்கு நீங்க டூர் போங்க அவங்க ஏதோ கரா புரான் டான்ஸ் ஆடுவாங்க நீங்களும் கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுங்க போட்டோவும் எடுத்துங்க இதோடு இந்த விஷயமே மறந்துடும் எதிர்கட்சிக்காரங்க ஏதாவது விளாட்ட பண்ணா ரொம்ப முரண்டினா ஒரு விசாரணை கமிஷனை போடுவோம் அதோடு எல்லாமே முடங்கிடும் இத பாருங்க நீங்க ஒன்னும் பயப்படாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அப்போ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் உங்க பையன் அந்த ஆதிவாசி பொண்ண கற்பழிக்கல அந்த மலப்பக்கமே போகல கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்ப இந்த பிரச்சனையை சட்டசபையில கண்டிப்பா கொண்டு வருவீங்களா விட்டுருவோமா 
இந்த அரசாங்கத்தோட மோத எங்காவது ஒரு சாவு கொலை கொள்ள கிடைக்காதான்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நல்ல நேரத்தை இதை கொண்டு வந்தீங்க இத வச்ச பஞ்சாயத்து யூனியன் தேர்தல ஓட்டிட மாட்டோம் சார் உங்க கட்சி எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கிறது விட அந்த பெண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்கிறதா சார் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பொண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் பத்தாயிரம் போஸ்ட் ட்ரைக்கரில் அடிச்சு மாநிலம் பூரா ஒட்டிடுறேன் கண்டனம் ஊர்வலம் ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் நடத்திடுறேன் மலைவாசி பெண்ணுக்கு நீதி கொடு இல்லையில் விலைவாசிகளை குறை எப்படி கவலைப்படாதீங்க நான் வரேன் சார் படம் படம் குட் மார்னிங் சார் அடி வாங்க வாங்க உட்காரு பத்திரிகை எல்லாம் எப்படி நடக்குது நல்லா நடக்குது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால தமிழ்நாட்டு வள்ளல்களை பத்தி நீங்க எழுதின ஆர்டிக்கலை படிச்சேன் ரொம்ப பிரமாதம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமா என்ன திடீர்னு ஏன் பேர்ல பாஞ்சிட்டீங்க உண்மை எழுதுறது ஒரு பத்திரிகையான கடமை சார் அதை தவிர உங்க மேல பர்சனலா எந்த விரோதமும் கிடையாது உண்மையத்தான் எழுதுறீங்க நீங்களே அந்த விஷயத்தை எழுதுனா ரைட்டு ஆனா எவ்வளவு வேலை இல்லாத ஒரு பொட்டச்சி எழுதுற ரிப்போர்ட் வெரிஃபை பண்ணாம கூட போறது எப்படி சார் நியாயமாகும் சார் பொட்டச்சி அது இதுன்னு நீங்க தரக்குறைவா பேசக்கூடாது மாதர்தம்மை இழுபி செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம்னு நீங்க பாரதி விழா அவர் பேசிருக்கீங்க சரி விட்டுடுவோம் பொட்டச்சின்னு சொல்ல பொம்பளன்னு சொல்றேன் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த விஷயத்த இத்தோட விட்டுலாம் நினைக்கிறேன் எப்படி சார் விட முடியும் உங்க மகன் மேல தப்பு இல்லையா அதை பத்தி விசாரணைய வேண்டாம் சார் இத பாருங்க பிசினஸாவே பேசுவோம் பத்திரிகையாளர் தூதுகோஷ்டி ஒன்னு ஏசியன் டூர் அனுப்ப போறோம் நீங்க சம்மதிச்சா கவர்மெண்ட் செலவிலேயே ஹாங்காங் பேங்காக் டோக்கியோ சிங்கப்பூர் எல்லாம் போயிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கு பிரதி உபகாரமா நான் இந்த விஷயத்தை இதோடு விட்டுடணும் பெரிய ஜாலி ஆசிய நாடுகள் போய் பார்த்துட்டு வாங்களே எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படியே இருக்க போறீங்க சார் எனக்கு ஆசிய நாடுகளை பார்க்கணும்னு ஆசை இல்லை இந்த நாட்டில் உள்ள கிராமங்களை பார்த்தாலே போதும் அங்க நடக்கிற கொடுமைகளை எழுதினா போதும் உங்க முது சொறிஞ்சு கொடுத்துட்டு பழப்ப நடத்த நான் விரும்பல இப்படி அநாகரிகமா எதிர்களை தூண்டில் போட்டு பிடிக்கிற பழக்கத்தை இதோடு நிறுத்திக்கணும் சரி அவதூறு வழக்கலை பிடிச்சி ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் உள்ள தண்டா வழக்கு வருவீங்க பாவம் பொற்காலம் நடத்துறீங்க உங்க வாழ்க்கை இருண்ட காலமா ஆக வேண்டாமே பார்த்தேன் சார் என்னோட வாழ்க்கை இருண்ட காலமா ஆகிறத பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனா மக்களோட இருண்ட வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன ஒளி ஏற்படுத்தினா அதுவே எனக்கு போதும் நான் வர கல்லூரி மங்க மசிய மாட்டம் போல இருக்க இந்த அரசாங்கத்தில் அங்க வைக்கிற ஒரு அமைச்சரோட மகன் அந்த கொடுமையை செஞ்சிருக்கா இதை தட்டி கேட்க இந்த அரசுக்கு திறன் இல்லை ஏ நீங்க ஆட்சியில் இருந்த காலத்துல இந்த மாதிரி கொடுமை எல்லாம் நடக்கலையா எதோ நடந்திருக்கலாம் மந்திரிக்கு சொந்தக்காரங்கிற வகையில இங்க ஒரு தப்பு அங்க ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கலாம் ஆனா மந்திரி மகனே தப்பு பண்ணதா சரித்திரமே கிடையாது புரட்டி பாருங்களேன் எங்கள் கடந்த கால வரலாற்றை சேர மன்னனும் சோழ மன்னனும் ஆண்ட காலத்தில் சரி அதெல்லாம் இப்ப எதுக்கு போலீஸ் கிட்ட பொறுப்பு ஒப்படைச்சிருக்கோம் நியாயம் வழங்குவாங்க உங்க கட்டுப்பாட்டில் உள்ள போலீஸ் நியாயம் வழங்குங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இல்ல அதனால உடனடியா விசாரணை கமிஷன் போட்டாகணும் அரசு தலையீடு இல்லாம அவங்க தான் விசாரிக்கணும் இல்ல நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவோம் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானமா ஆமா இந்த அவங்களுக்கு நியாயம் வழங்கணும் நம்பிக்கை எங்களுக்கு இல்ல தங்க நிற மேனியால் கெங்கம்மா அவர் அங்கமெல்லாம் பிடித்து மாண்டதையே சிங்கமரவா புறப்படு இந்த அமைச்சரவையை பங்க முறை செய்வோம் அப்படின்னு போஸ்ட் எழுதி மாநிலம் பூரா ஒட்ட போறோம் கிளர்ச்சி நடத்த போறோம் அடுத்த சட்டசபை கூட்டத்தில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வருது எச்சரிக்காதுங்க ஜவந்தி மலையில் கங்கம்மா என்ற ஆதிவாசி பெண் கற்பழிப்பு தர்க்கமாகவும் பங்களா வாசிபன் கோவிந்தசாமி கொலை சம்பந்தமாகவும் உடனடியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என எதிர்கட்சிகள் சட்டசபையில் பிரேரணை கொண்டு வர ஜவந்தி மலை சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க ஒரு கமிஷனை முதலமைச்சர் நியமித்துள்ளார் அந்த கமிஷன் தரும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் பாரபட்சமற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல் மந்திரி உறுதி அளித்துள்ளார் எங்கேயோ நாதி இல்லாம மலங்காட்டில் கிடக்கிற நமக்காவா எத்தனை பேர் சண்டை போடுறாங்க பாத்தியா இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு அந்த டவுன் பாண்டு தான் நீ ஏண்டா மூஞ்ச தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்க பொண்டாட்டிக்கு நியாயம் தேட ஊரே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குதுங்க இது எதுல கொண்டு போய் விட்டுருமோ நடுக்கமா இருக்கு 
குட் மார்னிங் இன்ஸ்பெக்டர் வாங்க மிஸ் அனாமிகா உட்கார்ந்து மெட்ராஸ்ல இருந்து எப்ப வந்தீங்க இன்னைக்கு தான் வந்தேன் ஜவந்தி மேல சம்பவம் எந்த அளவுக்கு பொதுமக்களோட உணர்வு போய் தொடணுமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் நீங்க மேற்கொண்டு ஏதாவது ப்ரோசீட் பண்ணிட்டீங்களா என்னத்தை ப்ரோசீட் பண்றது இந்த கேஸ்க்கு ஆதாரமான கோயின் சாமியோட ஸ்டேட்மென்ட் திருடு போயிடுச்சு பணத்தை தண்ணியா செலவழிச்சு இந்த கேஸ் ஒண்ணுல மாக்கறதுக்கு முயற்சி நடக்குது என்ன சார் இது இத்தனை ஆர்ப்பாட்டங்கள் கண்டனங்கள் இதுக்கு மேல அரசு ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கும்னு நம்பிட்டு இருக்கேன் இப்படி சொல்றீங்களே அனாமிகா அது வெறும் பகல் கனவு இங்க பாத்தீங்களா என்ன எங்கயோ தென் கோடிக்கு தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாத்தி இருக்காங்க இஸ் இட் என்ன சார் இது சாதாரண மனிதாபிமானம் கூட ஒருத்தருக்குமே இல்லையே அதான் நம்மளுடைய ஃபேட் போலீஸ்ங்கிறது மக்களுடைய காவலர்கள்ங்கிறது மாறி போய் ஆளுங்கட்சிகளோட காவலர்களா குறுக்கப்பட்டாச்சு ஒவ்வொரு இஷ்யூமே அவருடைய நியாயத்திலிருந்து தீர்மானிக்கப்படாம இது கட்சிக்கு சாதகமா பாதகமாங்கிற நிலையில இருந்து தான் தீர்மானிக்கப்படுது அப்புறம் ஏது லா அண்ட் ஆர்டர் லா இஸ் த லா ஆஃப் த ஜங்கிள் அண்ட் ஆர்டர் இஸ் ஒன்லி இஸ் ஆர்டர் சார் இப்ப நானே நம்பிக்கை இழந்துட்டேன் மக்களுடைய போராட்டங்கள்லாம் இந்த மாதிரி மறைமுகமா ஒடுக்கி நசுக்கப்பட்டா இந்த மக்களுக்கெல்லாம் ஏது சார் விடுவு காலம் அனாமிகா பெரிய மிஷின்ல ஒரு சின்ன நட்டு தெரியலனா மாத்திக்கலாம் ஸ்க்ரூ லூஸா இருந்தா டைட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா மிஷின் முழுக்க பொழுது அடைஞ்சிருந்தா அதை தூக்கி அறிஞ்சிட்டு வேற மிஷினை நிரூபித்தா ஆகணும் டாப் டு பாட்டம் துரு பிடிச்ச மிஷினை வச்சுக்கிட்டு நம்மால் எந்த கடைக்கும் சாதிக்க முடியாது இப்ப என்ன சார் செய்யறது என்ன செய்யறது பேசாம அந்த புது ஊருக்கு போறேன் ஆனா அங்கேயும் ஒரு பொண் கற்பழிக்கப்பட்டா கண்ணை இருக்க முடிப்பேன் அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் சலாம் போட்டுக்கிட்டு என் காலத்தை சந்தோஷமா கழிப்பேன் ஜம்முன்னு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பேன் நீதி நியாயம் இந்த மாதிரி பைத்திகாரதனமான எண்ணங்களை மனசுல வச்சுக்காம நிறைய பணம் சம்பாதிக்க போறேன் மிஸ் அனாமிகா உங்களுக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன் எம்ஏ படிச்சிருக்கீங்க பெரிய எடுத்து பிள்ளைங்கெல்லாம் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் நீன்னு போட்டி போட்டு வருவாங்க நீங்களும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குடியும் கொடுத்தனமா ஹாப்பியா இருங்களேன் எங்கேயோ ஒரு மலைக்காட்டுல யாரோ சுத்துட்டாங்கிறதுக்காக அனாவசியமா அரசியல்வாதிகிட்ட விரோதம் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க நேர்மையானவர் நினைச்ச முத்துவேல் கூட இப்படி மாறுவார் நினைக்கலப்பா அவரும் அதிகார வர்க்கத்துல ஒரு அங்கம் தான்மா கூடிய வரைக்கும் ஆட்சியில உள்ளவங்களுக்கு ஜல்ரா தட்டிக்கிட்டு காலத்தை ஓட்டிடலான்னு தீர்மானம் பண்ணிருப்பாரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது புத்திசாலித்தனமான முடிவு தான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா எச்சரிக்கை பண்ணிட்டு போலாம் வந்திருக்கேன் பாதுகாப்பு சட்டப்படி அனாமிகாவை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு நியூஸ் கிடைச்சிருக்க என்ன சார் இது வேடிக்கையா இருக்கு என்ன குற்ற சாட்டு பாதுகாப்பு சட்டப்படி அரெஸ்ட் பண்ணா எந்த குற்றமும் சாட்டணுங்கிற அவசியம் இல்ல அமைதிக்கு பங்க உணவிச்சாங்க வன்முறையை தூண்டி விட்டாங்க இப்படி எது வேணாலும் சொல்லலாம் அரஸ்ட் பண்ணிட்டு போட்டும் சார் அதை பத்தி நான் கவலைப்படல விசாரணையில உண்மை தெரியும் இல்லையா உன்ன விசாரணை பண்ணா தானே விசாரணை இல்லாம எத்தனை மாசம் வேணாலும் உள்ள வைக்கலாம் ஒருத்தனை கைது செஞ்சா உடனே நீதிபதி முன்னால ஆஜர்படுத்தணும்னு சட்டம் இல்லையா சட்டங்கள் வேற நடப்பு முறைகள் வேற அம்மா அப்ப என்ன சார் செய்யலாம் திட்டவட்டமான ஒரு போராட்டத்தை நாம துவங்குற வரைக்கும் நீ தலைமறைவா இருக்கிறது தான் நல்லது தலைமறைவா ஆமாம்மா நிலைமைகள் சாதகமா வரும்போது நீ வெளியே வந்தா போதும் தெரிஞ்சாஸ்ல <laughs> 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 நான் இங்க வந்திருக்கிறது தெரிஞ்சா போலீஸ் எம்எல்ஏ சந்தேகப்படும் நான் வரேன் அனாமிகா ஜாகிரதே அம்மா பெஸ்ட் ஆஃப் லாக் தேங்க்யூ வெளியீங்க <laughs> முதல்ல உங்ககிட்ட உள்ள பயத்தை நீங்க ஒழிக்கணும் 
கங்கம்மா கற்பழிப்பு சம்பந்தமா விசாரணை நடத்த அதிகாரிங்க வருவாங்க அவங்க கிட்ட நீங்க தைரியமா கான்ட்ராக்டர்களும் அதிகாரிகளும் உங்களுக்கு செஞ்ச கொடுமைகளையும் அக்கிரமங்களையும் எடுத்து சொல்லணும் தைரியமா சொல்லுவீங்களா உனக்கும் உன் மகனுக்கும் மெட்ராஸ்ல வேலை ஒண்ணுமே இல்லையா இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மெட்ராஸ்ல எங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டி கிடைக்கல அதான் இங்க வந்து ஒண்ணு புடிச்சுக்கிட்டு போகலாம்னு வந்திருக்கோம் ஆட்டுக்குட்டியா ஆமா விருந்தாளி வந்திருக்காங்க பிரியாணி ஆக்கி போடணும் கணவனுக்கு உடம்புல கறி இல்லாட்டியும் கொழுப்பு ரொம்ப அதிகம் யோ எங்கயா வந்த விஷயத்த சொல் மண்ணாங்கட்டி பொண்டாட்டி செத்து போன விஷயமா மேலதிகாரிங்க விசாரிக்க வர்றாங்க நிலத்துல விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருபது லட்சம் ரூபா உங்களுக்கு சாங்ஷன் ஆக போகுதுரா அண்ணாங்கட்டி பொண்டாட்டி செத்தது கூட நல்லதாக போச்சுடா உங்களுக்குலாம் யோகம் பிறக்க போகுது ஆக எங்களுக்கு யோகம் பிறக்கணும்னா நாங்க எங்க பொண்டாட்டிகளை பறி கொடுக்கணும் பார்த்து பார்த்து மெதுவா சும்மா இரியா யோ இப்பதான் அவங்களை ஒரு மாதிரியா பேசி வழங்கி கொடுத்து வந்துகிட்டு இருக்கிற இதுக்கு தான் ஒண்ணு இருக்கப்படாது சரி வாய மூடிக்கிட்டு இருந்தா இதெல்லாம் இவங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய திறந்து உண்மையை சொல்லிட்ட போச்சு எல்லாம் போச்சு ஒண்ணும் கிடைக்காது நாங்க உண்மையை தான் சொல்லுவோம் என் பொஞ்சாதிய ஒருத்தன் கெடுத்துட்டு போயிருக்கிறான் அவனை ஏன் கேட்கறதுக்கு பக்க இல்ல இங்க வந்து எங்கள வாய முடிக்கணும் சொல்றீங்களே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல ஒரு வாட்டி பேசிக்கிட்டு உள்ள வந்தீங்க உச்சரோத்திரி போக மாட்டீங்க ஆமா நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பயல்கள் எல்லாம் இப்படி பேசுறானுங்க போது <laughs> 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 மனசாட்சிரோதமா போராட்டத்தில் <laughs> 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 உங்க துணை கிடைச்சா இன்னும் தீவிரமா என்னால போராட முடியும் நம்புறேன் நிச்சயமா வெற்றி கிடைக்கும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க பதவியில இருந்துட்டு சாதிக்க முடியாத விஷயத்த பதவியை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு என்னால சாதிக்க முடியும் ஓகே ஆமா 
ஏதோ சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க போல இருக்கு இஷ்ட பண்றேனா சமையல் என்ன பெரிய சமையல் இங்க எனக்கு தங்க இடம் கொடுத்துவங்க காட்டிக்கு போயிருக்காங்க அதனால மரவெளி கிழங்கு வேக வச்சிட்டு இருந்தேன் ஏதோ வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி வரணுமா நான் சைக்கிள் வாங்கி வந்தறேன் இங்க சாம்பார்ல வைக்க பாத்திரமே இல்ல என்ன யோசனை பண்றீங்க ஒண்ணு இல்ல மனசுல ஒரு நினைவு என்ன நினைவு அப்புறமா சொல்றேன் எதுக்குங்க இதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் சொல்லப்படாதுங்க ஐயா இன்ஸ்பெக்டரா மாத்திரம் இந்த ஜமந்தி மலைக்கு வந்திருக்கீங்க இனிமே தாங்க இந்த மலையை உருப்பிட போகுது அடிச்சா அழ தெரியாத அப்பாவை பசங்க நிம்மமா கேள்வி கேட்கறாங்க தெரியுமா நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருங்க அந்த பசங்களோட எலும்பெல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கறனா இல்லையா முன்னெல்லாம் அப்படி இல்லீங்க இந்த பொண்ணு இந்த மலைக்கு வந்து செட்டில் ஆச்சுங்க அப்ப புடிச்சதுங்க சனியன் போனா போகுதுன்னு கொஞ்சம் விட்டு பிடிச்சிருக்காங்க ஒரு <laughs> 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 உள்ள வச்சு செமித்திய நாள் சாத்து சாத்தினா சரியா போகுது உங்க மாதிரி ஊருக்கு ஒத்தர் இருந்தா போதுங்க ஆட நீங்க ஒண்ணு எங்க கையில பவரை குடுக்க மாட்டேன்றாங்களே குடுத்து பார்த்தால தெரியும் நீங்க என்ன ஆக்சன் எடுத்தாலும் மினிஸ்டர் ஒன்னு வாய தரக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாராமே அப்போ நாங்க வரோம் போயிட்டு வாங்க அப்போ அடுத்த வாரம் நம்ம வீட்டுல மீட் பண்றோம் ஜமா வச்சிருவோம் Na 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 na
பூஜா செடி இந்த ஒற்றை பூ பூத்து விட்டார் அத்தனை முட்களும் உதிர்ந்து போகின்றன அர்த்தம் சரியாய் விளங்கவில்லை காதல் பீச்சை கேட்கும் அமுத சுரவிகள் அமுத சுரவிகள் பட்டினி கிடக்கலாமா உன் பார்வையை பிச்சையிடு பிச்சையிடு எஸ் சார் ஓகே சார் மிஸ்டர் 
ரகனி மிஸ்டர் ரகனி உங்களை பாதுகாப்பு சட்டப்படி கைது பண்ண வந்திருக்கோம் என்னையா ஏன் எதுக்காக ஓ பாதுகாப்பு சட்டம்னா ஏன் எதுக்காகனு கேள்வி எல்லாம் வரக்கூடாது இல்ல ஓகே சுதந்திர இந்தியாவில் ஜெயில் எப்படி இருக்கும்னு பாக்குறதுக்கு எனக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்பா நண்பர்களா மாமியார் வீட்டில இருந்து எனக்கு அழைப்பு வந்திருக்கு நீங்க வேலையை விடாம தொடர்ந்து செய்யுங்க அது அது பாட்டுக்கு நடக்கட்டும் வாங்க சார் என்ன அப்பா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா உங்க அப்பா மட்டும் இல்ல அக்னி ராஜு மண்ணாங்கட்டி இவங்க எல்லாரையும் போய் குத்தம் சாட்டி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இது அக்ரமா வாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் விசாரிப்போம் உன்னை பிடிக்க இன்ஸ்பெக்டர் நல்ல தம்பி விரிச்சிருக்க வள தான் அது அவசரப்பட்ட நீ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனா நீயே அந்த வலையில வந்துடுற உண்மைதான் ஆனா அந்த நாலு பேருக்கும் கவலைப்படாத அத நான் பாத்துக்கறேன் ஆனா எந்த காரணத்து கொண்டு நீ வெளியே வராது ஓகே நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நான் சொல்ற மாதிரி வாக்குமூலம் கொடுத்துடு ஐயோ எப்படிங்க ஜங்கம்மா குடும்ப தகராறு காரணமாக தான் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னு நான் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி கொடுப்பேன் அதுல நீ கை நாட்டு வைக்கணும் ஐயோ அது உண்மை இல்லைங்களே கற்பழிச்சதுனால தான் கங்க மாத்தார் செய்துகிட்டாங்க நான் சொல்ற மாதிரி நீ செஞ்சியானா உனக்கு எந்த வித தொந்தரவும் இல்லாம உன்னை நான் வெளியில அனுப்பிடுவேன் முடியாதுங்க இடியே நான் சொல்ற மாதிரி செய்ய போறியா இல்லையா என்னால முடியாதுங்க முடியாதா நான் மாட்டேங்க முடியாது முடியும் <laughs> <laughs> இந்த தலைமுறை வாழ்க்கை எனக்கு போதும் நம்ம போய் அவங்களை சந்திப்போம் குமரும் நெஞ்சங்களும் கொதிக்கும் வயர்களும் சாதிக்க முடியாதது சரித்திரத்துல எதுவுமே இல்லைங்கிறத நாம நிரூபிப்போம் புறப்படுங்க என்ன ஒருத்தரை கூட காணும் எல்லாரும் எங்க போயிட்டாங்க தெருவில் அலங்கோலமா கிடக்கு என்ன நடந்திருக்கும் தெரியலையே ஐயா யார் இல்லையா வீட்டுல இங்க ஏதோ பயங்கரமான வெறியாட்டம் நடந்திருக்கு அனாமிக்கா அங்க பாரு இங்க யாரும் இருக்காங்க வா என்னன்னு பாப்போம் சொல்றீங்க <laughs> இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா 
மலையில் உள்ள கடுக்கா மரங்கள்ல எங்களை எல்லாம் அடிச்சு தொங்க விட்டு வாங்கம்மா இவ்வளவு நாள் இங்க வந்து காட்டு மிருகங்களை தான் வேட்டையாடினாங்க இப்ப எங்களே வேட்டையாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவ்வளவு யாரால உங்களால தானே எங்களுக்கு நீங்க உதவியே செய்ய வேண்டாம் எங்க தலைவிதியான நாங்க அனுபவிக்கிறோம் நீங்க இங்க இருந்து போயிடுங்க ஓஹோ இதுக்கு பயந்துட்டு தான் நீங்க எல்லாம் இங்க வந்துட்டீங்களா ஆமாங்க எங்க பெண்டு பிள்ளைகளை எவ்வளவுனாலும் இழுத்துட்டு போட்டோம் நாங்க வாயே திறக்க மாட்டோம் ஆக மாறு தழுந்தாலும் பரவாயில்ல எப்படியோ உயிர் வாழணும் அதானே வேற நாங்க என்னமா செய்கிறது படிப்பறிவு இல்லாத பாவிகளா போயிட்டேன் அதையே சொல்லி புலம்பிட்டிருக்காதீங்க படிப்பறிவு இல்லாத மக்கள் தான் பெரிய பெரிய புரட்சி எல்லாம் நடத்திருக்காங்க தரித்திரத்தை மாத்திருக்காங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுமா எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எங்களை தாகம் விடாம வாழவும் விடாம வதச்சிட்டு இருக்காங்களே பயன்படுத்தும் <laughs> அதிகாரம் <laughs> 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 மலஜாதி பெண்கள் மானம் போக கூடாதுன்னு பாடுபடுறேன் என் மேல உனக்கு கூட நம்பிக்கை இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க உங்களை எல்லாம் காட்டி கொடுத்து நீங்க அழியறது நான் பாத்துட்டு இருப்பேனா நான் அவ்வளவு கல்லுக்காரியா சொல்லுங்க ஹிருணம்மாவுக்கு மண்ணாங்கட்டிக்கு ஏற்பட்ட கதி உங்களுக்கு எல்லாம் ஏற்பட கூடாதுன்னு தானே நான் இவ்வளவு பாடுபடுறேன் அத கூட நீங்க புரிஞ்சுக்கல பதில் சொல்லுங்க நீங்க எல்லாம் வரப்படுறது இல்லையா முத்துவே நான் இவ்வளவு சொல்லி இவங்க பயம் என்ன தெரியல என் மேல இன்னும் நம்பிக்கை வரல மனுஷ ஜன்மங்க தானே உங்க பயத்தை போக்கி உங்களை தலை நிமிந்து நடக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக தானே இவங்க கஷ்டப்படுறாங்க இந்த மலக்காட்டுல வந்து உங்களுக்காக கஷ்டப்படணும்னு இவங்களுக்கு என்ன தலை வைத்தா என் உத்தியோகத்தை தூக்கி இருந்துட்டு உங்களுக்காக உழைக்கணும்னு வந்திருக்கனே அதனால எனக்கு என்ன லாபம் சாராயத்தை குடிச்சு குடிச்சு குடல் வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் தாகத்தான போறீங்க ஒரு பலனும் இல்லாம சாகிறத விட உங்க உரிமைக்காக போராடி செத்து போங்கள உங்க சந்ததிகளாவது மனுஷங்களா வாழ்த்தும் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஆ 
ஆதிவாசிகள் ஒற்றுமை ஆதிவாசிகள் ஒற்றுமை முடிவுகட்டி <laughs> ஆதிவாசிகள் உணர்கின்றனர் அலையலையான மக்கள் கூட்டம் நீதி கேட்டு கைகளை உயர்த்தி பிடிக்கின்றனர் இந்த ஜன சமுத்திரத்திற்கும் ஒரு நாள் நீதி பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் நாடே குந்தரிப்பார் நம்ம ஆட்சியை கவிழக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாயிடுச்சு இந்த நிலைமையில நீங்க ராஜினாமா பண்றது தவிர வேற வழியே கிடையாது நான் ஏன் ராஜினாமா பண்ணணும் எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் என்ன அசைக்க முடியாது இப்ப நீங்க ராஜினாமா பண்ண போறீங்களா இல்லையா என்ன மிரட்டுறீங்களா இதுக்கெல்லாம் நான் படிய மாட்டேன் உங்களால முடிஞ்சத பாத்துக்கங்க அசைய மறுக்கும் இமயங்கள் அசைந்தாக வேண்டும் இழக மறுக்கின்ற கற்பாறைகள் உருகியாக வேண்டும் இறுகி போன மரங்களில் எல்லாம் ஈரம் சுரக்க வேண்டும் உழைக்கும் கரங்களின் ஒற்றுமை குரல் மறைக்கப்பட்ட நீதியை மக்கள் முன் கொண்டு வர ஓங்கி ஒலிக்கின்றன உண்மைகள் வெளிப்படும் வரை இந்த கால்கள் ஓயப்போவதில்லை இவர்கள் பயணமும் நிற்கப் போவதில்லை இளைய தலைமுறையினருக்கோ இது எதிர்காலத்தை நோக்கிய ஒரு சவால் புதிய வாழ்க்கையை காணத் துடிக்கும் இந்த புத்துலக வாலிபர்கள் வசந்த கனவுகளில் மட்டும் வாழ்பவர்கள் அல்ல வாழ்க்கை எனும் போராட்டத்தில் நிஜங்களின் நிதர்சனத்தில் காலத்தின் அறைகோவலில் தங்களை அர்ப்பணிக்க அணிதிரழுகின்றனர் சத்தியத்தை காணும் சாதனையில் எந்த தியாக தழும்புகளையும் ஏற்க இவர்கள் தயாராகின்றனர் என் ராஜினாமா கடிதம் ஆளுகின்ற கோட்டையில் ஒரு மனமாற்றம் ஆனாலும் நீளுகின்ற துயரங்களுக்கு விடுவு தேடி புறப்பட்ட இந்த பாவப்பட்ட ஜென்மங்களின் பரிதாப ஓலம் பாசறைகளையும் எதிர வைக்கிறது குமுறுகின்ற எரிமலைகளாய் மாறிவிட்ட ஜனசக்தி கரைபுரண்ட வெள்ளமாக அதிகார மாளிகைகளின் கதவுகளை இடிக்கின்றன சட்டம் சராசரி மனிதனுக்கும் சாதகமாக வருகிறது மாற்றம் நிகழ்ந்தாலும் அடிப்படை மாற்றங்கள் நிகழாமல் பூமி மேடையில் பூபாலம் இசைக்கப் போவதில்லை புதிய விடியலை நோக்கி புறப்பட்ட இந்த மானிடம் செல்ல வேண்டிய தூரமோ மிக அதிகம் தோள்களின் சுமையோ பெரும் பாரம் ஆனாலும் இந்த புதிய மானிடம் வெற்றி பெறும் அந்த நாள் வரும் வரை இவர்கள் பயணம் தொடர்பு கொண்டே இருக்கும் இந்த ஏழைகளின் கனவுகளும் ஒரு நாள் மெய்யாகவே பூத்து புலும்பும் 